നമസ്കാരം വേർഡ് ടു വേർഡ് ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം എന്ന അഭിമുഖ പരമ്പരയുടെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പ്രകീർത്തിക്കുക അസാധ്യമാണ് അദ്ദേഹം ദേശീയ അവാർഡുകൾ രണ്ട് തവണ കരസ്ഥമാക്കിയ ഒരു സംവിധായകനാണ് അതുപോലെ സംസ്ഥാന അവാർഡുകൾ നിരവധി ഒരുപാട് ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സാർ പുരസ്കാരങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത്രത്തോളം പുരസ്കാരങ്ങളാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പുരസ്കാരങ്ങൾ കിട്ടിയ ഒരു പ്രതിഭ കേരളത്തിൽ വിരളമാണ് എന്ന് പറയാം പുരസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ലല്ലോ നമ്മള് എങ്കിലും അത് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് അല്ല പുരസ്കാരം ഏതൊരു കലാകാരനും അടുത്ത വഴി തുറന്ന് തരുന്ന ഒരു ഒരു മേഖലയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഓരോ പുരസ്കാരം കിട്ടുമ്പോഴും നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഊർജസ്വലനാവുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് കൂടുതൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേക്ക് നമ്മളെ പിന്നെ തള്ളിയിടുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഈ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ കലാകാരൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞെങ്ങി ഞെരുങ്ങുകയാണ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് തന്നെയാണ് ഒരു കല ഏതൊരു കലാകാരൻ്റെയും അത് ഗായകനായിക്കോട്ടെ ചിത്രകാരനായിക്കോട്ടെ ചലച്ചിത്രകാരനായിക്കോട്ടെ അയാളുടെ ഒരു ഒരു വിജയവും അയാളുടെ ഒരു എന്താ ഒരു ചാലഞ്ചും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തവണയാണ് ദേശീയ പുരസ്കാരം അങ്ങനെ തേടി വന്നത് അതുപോലെ സംസ്ഥാന അവാർഡ് എട്ട് പ്രാവശ്യം അതുപോലെ നമ്മുടെ കലാമണ്ഡലം അവാർഡ് രണ്ട് തവണ ഇതെല്ലാം അങ്ങയുടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ പൈതൃകം അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരത്തെ എടുത്തു കാട്ടുന്ന ഒരുപാട് സൃഷ്ടികൾ അങ്ങയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ട് അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു ഒരു മേഖല ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറാണ് കേരളത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകിച്ച് സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പിന്നെ കലാപാരമ്പര്യത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട സംഗീതം തിരിച്ചു പിടിക്കുക നമ്മൾ മൺമറഞ്ഞ കലാകാരനെ വീണ്ടും ഓർമ്മയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇതെല്ലാം ഇതിനെല്ലാം ശ്രമിക്കുക അതിപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടല്ല അതിൽ പങ്കെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു ആരുടെയും കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഒരാളല്ല അതിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളിൽ പുറകെ യാത്രയാവുകയും അതിൻ്റെ ഒരു സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടി മാക്സിമം പരിശ്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളെന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് എനിക്ക് എന്നെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വഴിയിലൂടെ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് മൺമറഞ്ഞ നമ്മുടെ പൈതൃകം നമുക്കിങ്ങനെ തൊടാനുള്ള ഒരു ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ദേശീയ അവാർഡ് അത് മലയാളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മന്ത്രവാദ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആ ഡോക്യുമെൻ്ററി കാരണം അത് അതുവരെ ആരും കൈവയ്ക്കാത്തൊരു മേഖലയായിരുന്നു കൈവയ്ക്കാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ യാത്രയാവുകയും പരാജയപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത കുറച്ച് കലാകാരന്മാരുമുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇതാദ്യം നമ്മുടെ മഹാനായിട്ടുള്ള ജി അരവിന്ദൻ എന്നുള്ള വലിയ ഒരു സംവിധായകനാണ് ഈ ഈ സബ്ജക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്ത അദ്ദേഹം പിന്നെ അത് എന്തുകൊണ്ടും അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു പിന്നീട് പി എ ബക്കർ വന്നു പത്മരാജൻ സാറ് ഇത് വഴി പക്ഷെ ആ ആരും എന്തുകൊണ്ടും അത് പൂർത്തിയാക്കിയില്ല അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നു ഇത് ഈ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയും കുറേ പഠിക്കുകയും ഈ ട്രൈബ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യും അവരുടെ ഈ പിന്നെ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള മന്ത്രവാദ പാരമ്പര്യം എന്താണ് അവരുടെ അസ്ട്രോളജിയുടെ രീതികൾ എന്താണ് അവരുടെ ഈ എക്സ്ട്രാ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ അതീന്ദ്രീയത എന്താണ് ഇതെല്ലാം കുറേ കാലം പഠിക്കാൻ പറ്റിയത് അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ടാണ് ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഡോക്യുമെൻ്ററി ബിയോണ്ട് ഓർ വിദിൻ അകത്താണോ പുറത്താണോ എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ശാസ്ത്രത്തിന് അകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യണോ പുറത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യണോ എന്ന് നമ്മൾ ഇനിയും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട് വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ പൈതൃകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്താലോ നമ്മുടെ ഈ യാത്ര കലാപരമായ യാത്ര നമുക്കൊന്ന് ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും സാറിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം കുട്ടിക്കാലം അച്ഛൻ അച്ഛൻ കുഞ്ഞുകുട്ടൻ നായർ എന്നാണ് അച്ഛൻ്റെ പേര് അച്ഛന് പിന്നെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറായിരുന്നു അമ്മ സത്യഭാമ എന്നാണ് പേര് അച്ഛൻ പില്ല അച്ഛൻ ഒരു അടുത്ത നാൾ മരിച്ചു
ഉണർത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി തന്നെ എപ്പോഴും പഠനകാലമാണെന്ന് സ്കൂൾ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ മംഗര ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് അന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു നാട്ടുമ്പുറമാണ് അത് എൻ്റെ സ്കൂളിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് പോകണം അപ്പോൾ തിരിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും പത്ത് കിലോമീറ്റർ നടക്കണം ഈ പത്ത് കിലോമീറ്റർ അതൊന്നും ഇന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കൊന്നും ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പം അന്ന് ഈ ചെറിയ കനാൽ വരമ്പിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് ചില പള്ളിപ്പറമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ വയലുകൾ ഇതിലൂടെ ഒക്കെ നടന്ന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയായിട്ട് വല്ലാതെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അകന്ന് പോകുന്ന അതേ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ അന്ന് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കിളികളുടെ ശബ്ദം ഈ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ശബ്ദം അത് ചിലത് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും ഇന്നൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡി മേജർ ശ്രുതി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അന്നത്തെ എൻ്റെ യാത്രകൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട് അന്ന് കാറ്റുണ്ടാക്കി തന്നൊരു ശ്രുതി വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി തന്ന ശ്രുതി ഇടയ്ക്ക് അനങ്ങിയ ഒരു ഇലയുടെ ശ്രുതി ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബോധത്തിൽ നമ്മളെ കരുപ്പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സ്കൂളിലേക്കുള്ള ഈ പത്ത് കിലോമീറ്റർ യാത്രയിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ മോൾഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അന്ന് വഴിവക്കിൽ കാണുന്ന ഒരുപാട് പിന്നെ അപ്പൂപ്പന്മാരും അമ്മൂമ്മമാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആ മോനെ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ചോ ഒരു ചോദ്യമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ആ ചോദ്യം ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ വലിയ വലിയൊരു ലോകമാണ് നമുക്ക് തന്നത് ആ കാലഘട്ടം ശരിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് എഴുതാനിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സിനിമാക്കാരനേക്കാളും എനിക്കിഷ്ടം ശരിക്കും എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അറിയാൻ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ എൻ്റെ എഴുത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ഈ പഴയ കാലത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ യാത്രകളിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജിലേക്ക് മാറുന്നു കോളേജ് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും ഈ അല്ല അത് സ്കൂൾ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലാണ് ആദ്യത്തെ സമ്മാനം കിട്ടുന്നത് അത് കവിതയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും മികച്ച കവിതയ്ക്ക് അന്ന് അവിടെ നാട്ടിൽ നടത്തിയൊരു ക്ലബ്ബ് നടത്തിയ ഒരു മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊരു സമ്മാനം കിട്ടുന്നത് അതിന് അന്ന് ശിവരാത്രിക്കൊക്കെ പോയിട്ട് സ്റ്റേജിലൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കൈ വറച്ച് വാങ്ങിച്ച ഒരു സോപ്പ് പൊട്ടിയുണ്ട് ആ സോപ്പ് പൊട്ടി ഈ നാഷണൽ അവാർഡിനേക്കാളും വിലപ്പിടിച്ചൊരു സാധനമാണത് അതൊക്കെ ഇന്നും ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നൊരു സമ്മാനമാണത് അപ്പോൾ ആ ആ വിക്ടോറിയ കോളേജിലേക്ക് പിന്നീട് വരുന്ന സമയത്ത് കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റി കാരണം അന്ന് ഞങ്ങളുടെ മംഗല സ്കൂളിലൊന്നും ഞങ്ങൾ അന്ന് മലയാളം മീഡിയം പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലായിരുന്നു വലിയ ബന്ധം ഇല്ലാതെയാണ് വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ എത്തുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ ലോകമാണ് കാരണം അവിടെ പഠിച്ചിരുന്ന എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ഒ വി വിജയൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ടി എൻ ശേഷൻ ഇവരൊക്കെ പഠിച്ച ഒരു കോളേജിൽ നമ്മൾ കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ മാധ്യമം ഇംഗ്ലീഷാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും എനിക്കിത് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും അതിൽ ഗ്രാഹ്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും അന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കരയായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊരു ഒരു സമരായുധമായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട സാധനമാണ് പിന്നെ നിരന്തരമായിട്ട് ലൈബ്രറികളെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ വലിയ വലിയ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റുകൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിലാവാതെ തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ അതൊരു ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു അതൊരു ഊർജ്ജമായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ട് ഡെഡിക്കേഷൻ അത് അന്ന് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രീ എൻ്റെ പ്രീ ഡിഗ്രി കാലത്താണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിച്ചത് സംഗീതത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആയിരം നാവുണ്ട് കലാകാരന്മാർ സംഗീതജ്ഞരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ആ അത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് പ്രത്യേക മറുപടിയൊന്നുമില്ല അതായത് സംഗീതം കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ കേട്ടിരുന്നു അത് എനിക്കും കർണാട്ടിക് സംഗീതത്തെക്കാളും പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം സോപാന സംഗീതത്തോടാണ് സോപാനം കേൾക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ആ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കുറേ യാത്ര ചെയ്തു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ യാത്രകൾ ചെയ്തു ആ കാലത്ത് കോളേജ് കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറേ ഹിമാലയൻ യാത്രകൾ ചെയ്തു കുറേ ഹിമാലയത്തിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞാണ് ഏകദേശം ഹിമാലയത്തിൻ്റെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളും എനിക്കറിയാം ആ യാത്രകളിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ഖരാനകളിലെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം ലേറ്റ് നൈറ്റ് കൺസെർട്ട് ഏർലി മോർണിംഗ് കൺസെർട്ട് ഇങ്ങനെയുള
സാർ പറഞ്ഞു അയാളൊക്കെ എൻ്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ ചെയ്യുമോ ഒന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ വരികൾക്കാണ് സംഗീതം അല്ലാതെ മ്യൂസിക്കിന മ്യൂസിക് ഇട്ടിട്ടല്ല സാർ എഴുതാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പഴയ കാലത്ത് വയലാർ ദേവരാജൻ ഒ എം ഇ സാറൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ നമ്മൾ പഴയതുപോലെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പാട്ട് സാർ എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് സംഗീതം ചെയ്യുന്നു ജയന്തിരൻ ഞാനും കൂടി സാറെ വീട്ടിൽ പോകുന്നു സാറിൻ്റെ കവിത വാങ്ങിക്കുന്നു ട്യൂൺ ചെയ്ത് സാറെ കേൾപ്പിക്കുന്നു കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ സാർ അതിൻ്റെ പിന്നെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരും ഇതിൻ്റെ ജീവതാളം സാറ് തന്നെ പാടി തരും ഇതിൻ്റെ ജീവതാളം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മീറ്റർ ഇതാണ് ആ മീറ്റർ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഈസിയാണ് കുറച്ചുകൂടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ആ ഒ എൻ വി സാറുടെ ആയിട്ട് ബന്ധം കൂടി കൂടി വന്നു അത് കാമ്പോജിയിലെത്തി കാമ്പോജിയിലെത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹം ഉറപ്പായിട്ട് ആ സിനിമ കാമ്പോജി അദ്ദേഹം തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ സാർക്ക് എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വയ്യ കുറേ നാളായിട്ട് എഴുത്തൊന്നുമില്ലായിരുന്നു കൈ ഇങ്ങനെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രാക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് കൈ അനക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് സാറിനെ ഞാൻ ഈ കഥ നറൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാറിങ്ങനെ കണ്ണടച്ചിരിക്കും എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും ഇങ്ങനെ ചുറ്റും നടന്ന് കഥ പറയാൻ പറയും ഞാൻ സാറിങ്ങനെ കണ്ണടച്ചിരിക്കും ഞാനിങ്ങനെ ചുറ്റും ഈ കാമ്പോജിയുടെ കഥ ഇങ്ങനെ നടന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവേണ്ട പാട്ടുകളുടെ ഗൗരവം അതിൻ്റെ ലാളിത്യം അതിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ലിപ്പുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ പറയും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് സാറ് പറഞ്ഞു ഇതൊന്ന് എഴുതി തരാമോ സാർക്ക് എപ്പോഴും എൻ്റെ വരികൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സാർക്ക് അതിങ്ങനെ നോവൽ എഴുതുന്ന പോലെ എഴുതണം അന്ന് അത് പക്ഷെ ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ ആരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ആ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതും അവൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈറനായ മുടിയിൽ നിന്നും ഒരു കാറ്റ് അവൾക്ക് ഒരു പാരിജാതം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കടന്നു പോയി എന്ന് ഇത് സിനിമയിൽ നമ്മൾ വിഷ്ണു ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് നോവൽ വായിക്കുന്ന സുഖം പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതി സാർ കേൾക്കുമ്പോൾ സാർക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു പാട്ടിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ കിട്ടും അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം നെറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ പാട്ട് ഞാൻ എഴുതാം പക്ഷേ ഒന്നൊന്നര മാസം കാത്ത് നിൽക്കേണ്ടി വരും കാരണം എനിക്ക് പൊട്ടും എഴുതാൻ പറ്റുന്നൊരു അവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും സാർ തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത് എത്ര വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാത്തിരിക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സാറെ എന്നെ യാത്രയാക്കി ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ആലോചിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എനിക്ക് കോൾ വരുന്നു മൂന്ന് കവിതയും എഴുതി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്റ്റണ്ടായി പോയി ശരിക്കത് തിരിച്ച് ഓടി അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകത്ത് സാറുടെ ആരോഗ്യ നില വളരെ വഷളായിരുന്നു ഞാൻ ആ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് കണ്ട ഒ എൻ വി സാർ അല്ല അതിനുശേഷം കാണുന്ന ഒ എൻ വി സാർ ഒന്ന് വളരെ ദുർബലനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്ന് ഈ മൂന്ന് കവിതകളും എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ വേദനിച്ച് കവിത എഴുതണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വേദനിച്ച് എഴുതിയ കവിത ഇതാണ് കാരണം എൻ്റെ കൈ മുഴുവൻ പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ആ പൊട്ടിയ എല്ല് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് എഴുതുന്നത് എന്നിട്ട് എനിക്കത് തന്നതിന് ശേഷം അത് പതിവിന് വിപുരീതമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചേർന്നിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ചേർന്നിരുന്ന എന്നെ അടുത്ത് ചേർത്ത് ഇരുത്തി ഇത് വായിച്ചു തന്നു അങ്ങനെയും ചെയ്യാത്തതാണ് സാർ അത് അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറുടെ കൂടെ ഒപ്പം ഇരിക്കണം ഇത് കമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറെ കേൾപ്പിക്കുമല്ലോ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ വന്ന് സാറെ അടുത്ത് പാടിത്തരും അപ്പോൾ സാറ് കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇല്ല ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല അത് കേൾക്കാൻ എന്ന് അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞത് അത് എന്താണ് സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അത് അറിയില്ല അത് മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ അവസാനത്തെ കവിതകൾ ഏറ്റുവാങ്ങാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യമുണ്ട് അത് ഭാഗ്യമാണോ നിർഭാഗ്യമാണോന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല പാട്ടുകൾ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയി തന്നെ പറയാം ഏതായാലും വളരെ റേർ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സാൻസ്ക്രിറ്റില് ഒരു സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു കൃതി ഉണ്ടാവുന്നതേ ഇപ്പോൾ റേർ ആണ് ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് സാറ് ആ ഒരു ഭാഷ മാധ്യമമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ സംസ്കൃതം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സംസ്കൃതം ഏറ്റവും ഒരു മ്യൂസിക്കൽ 
കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു സിനിമ എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചൂടാ എന്ന് അന്ന് തോന്നിയിരുന്നു അപ്പം അപ്പോഴാണ് ജി വി ഐയറുടെയൊക്കെ രണ്ട് സിനിമകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ജി വി ഐർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം സംസ്കൃത പണ്ഡിതനാണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു സന്യാസി തുല്യമായുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്ന സിനിമാകാരനും കൂടിയാണ് ഒരുപാട് കന്നഡ സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്ത ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഈ സിനിമകൾ കാണുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മളാ സംസ്കൃത ഭാഷ കുറച്ചുകൂടി ലളിതമായി കിട്ടിയാൽ ന നല്ലതായിരുന്നു എന്നൊരു ഒരു തോന്നലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ സിനിമകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സിനിമാക്കാരനാവും എന്നുള്ളതൊന്നും അന്നോ ഒരു ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് നമുക്ക് സിനിമ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പില്ലാതെ പിന്നീട് യാത്രകളൊക്കെ നടത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ കുറേ വർഷം മുമ്പ് സിറിയയിലേക്കൊരു യാത്ര നടത്തി അത് സിറിയ ഒരു പിന്നെ ഒരു പുരാതന നഗരമാണ് ശരിക്കും അപ്പോൾ അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്തൂപങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു നഗരം അപ്പോൾ അവിടെ ഈ മലൗല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു കുന്നുണ്ട് ഈ മലൗല കുന്നുകൾ അവിടുത്തെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണ് പക്ഷേ ആ ആ മലൗല കുന്നിൽ ഇരുപത്തഞ്ചോളം ഫാമിലീസ് മാത്രമേ അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ഏകദേശം നൂറ് പേര് ഉള്ള മാത്രമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണത് ഭയങ്കര തണുപ്പൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പം ആ ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് സംസാരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന അരാമിക ഭാഷയാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് അരാമിക് അരാമി അരാമിക ഭാഷ ഇത് ലോകത്തിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ഫാമിലി ഇല്ലാതാവുന്നതോടുകൂടി ആ ഭാഷയും ഭൂമുഖത്തും ഇല്ലാതാവും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സിറിയൻ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് ആ പ്രദേശമുണ്ടോ ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ഫാമിലി ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ആ ഭാഷ ഇപ്പോൾ അസ്തമിച്ചോ അസ്തമിക്കാതിരിക്കട്ടെ അത് അപ്പോൾ അന്ന് ആ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ഈ അരാമിക ഭാഷ നമ്മൾ കേൾക്കാനിടയായി അതിൻ്റെ അത് ഭയങ്കര മ്യൂസിക്കലായിട്ടുള്ള വേറൊരു ഭാഷയാണ് ആ ഭാഷയിലാണ് വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പാഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ലോകം മുഴുവൻ ആഘോഷിച്ച പല ഭാഷകളിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം നടത്തി അല്ലാതെയൊക്കെ ഈ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ലാംഗ്വേജ് അരാമിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് പടമുണ്ടായെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ ആഘോഷിക്കുന്ന സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു പടം ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി അതാണ് എന്നെ ശരിക്കും ഈ പ്രീമാനസ് എന്നുള്ള സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറക്കാൻ പല അപ്രീസിയേഷൻ നിറയെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അറിയാം എന്നാലും ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവം എന്തായാലും ഉണ്ടായി കാണാം ഉണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ ദേശീയ അവാർഡ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഈ നമുക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് ഈ പ്രസിഡന്റിന്റെ മൂന്നടി മാറി നിൽക്കണം പ്രസിഡന്റോട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കുറെ നിർദ്ദേശം തന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് അവാർഡ് തരിക അത് പൊളിഞ്ഞു പോയത് ഈ പ്രീമാനസ്തിന് അവാർഡ് തരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രീമാനസ് കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ സംസ്കൃത സിനിമ ഉണ്ടായി അതിനുള്ള അവാർഡാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രസിഡന്റ് ഈ അവാർഡ് തരുന്നത് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയുള്ള പ്രസിഡന്റ് എൻ്റെ തോളിൽ കൈവയ്ക്കുകയാണ് അത് പ്രോട്ടോകോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തൊടാൻ പാടില്ല പ്രസിഡന്റ് ഒരിക്കലും നമ്മളെ തൊടില്ല അദ്ദേഹം ത്രില്ലടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ തോളിൽ കൈവയ്ക്കുകയാണ് അത് ഭയങ്കര നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയതാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും എന്നെ ത്രില്ലടിപ്പിച്ച മറ്റ് രണ്ട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഈ സിനിമ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അമൃത്സറിൽ പിന്നെ പഞ്ചാബിൽ അമൃത്സറിൽ ഈ സിനിമ കാണിക്കുമ്പോൾ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു സിക്കുകാരൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം എൻ്റെ കയ്യിൽ കയറി പിടിച്ചു ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാവാം അല്ലെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് എൻ്റെ സിനിമയാണ് ഇത് എൻ്റെ കഥയാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ണായി വാര്യയെ കുറിച്ച് അറിയാമോ അറിയില്ല കഥകളി അയാൾ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല സംസ്കൃത ഭാഷ അയാൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കഥയാവുന്നത് അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചത് എൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കഥ കിട്ടിയത് ഇനി ഞാനും അയാൾ കരഞ്ഞ് അക്ഷരാർത്ഥം കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ കൈ കയറി പിടിച്ചത് അത് നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലൊക്കെ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുപോയ സബ്ജക്റ്റുകളാണ് അങ്ങ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം പഠന വിഷയമായ
മഹാഭാരതത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ അത് പലതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അപ്പോൾ അതുപോലൊരു കഥയാണ് ഈ മാജിക് ഈ കരയിലേക്കൊരു കടൽ ദൂരം അത് സിനിമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും എനിക്കത് എനിക്ക് ഒരു തൃപ്തിയും കിട്ടാത്ത ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ അത് പല സ്ഥാനം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നി ഇത് മതിയായില്ല മതിയായില്ല എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ അത് മതിയായില്ല എന്ന് തോന്നി എൻ്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞാനതിനെ തിരിച്ച് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഞാനതിനെ തിരിച്ച് നോവലായിട്ട് എഴുതി സിനിമ നോവലാവാറില്ല സാധാരണ നോവൽ സിനിമ ആവാറില്ല തിരിച്ച് ഈ നോ സിനിമയെ കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങളുമായി ഞാൻ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതിനെ നോവലാക്കി അത് പൂർണ്ണ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ചെയ്തത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ എഡീഷൻ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് നന്നായിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നോവല് വായിച്ചിട്ട് സിനിമ കണ്ടാൽ കുറച്ചും കൂടെ അതെ അതെ അപ്പം അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രിയമാനസത്തിൻ്റെ പ്രിയമാനസം ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ സിനിമയാണെങ്കിൽ സംസ്കൃത സിനിമയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ പിന്നെ ശശി തരൂർ എം പി മേതിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള റൈറ്റർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അതിപ്പോൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് സംസ്കൃതത്തിൽ സിനിമാ പുസ്തകങ്ങളില്ല അത് ലോകത്തിൽ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയ ആദ്യത്തെ സിനിമാ പുസ്തകമാണ് സംസ്കൃതത്തിലെ സിനിമാ പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളറിയാതെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് എവിടെയോ കാലെടുത്ത് വെച്ചെന്നൊരു ഒരു തോന്നൽ നമുക്ക് വരും അത് പക്ഷെ ആ അന്ന് ശശി തരൂർ പറഞ്ഞത് ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതോ ചെയ്തതായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഭയങ്കരമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് മലയാളം സംസ്കൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ സമീപിക്കുകയും അവരോട് ഇത് പാഠപുസ്തകമാക്കാൻ പറയുകയും വേണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ഇനിയുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എനിക്ക് രണ്ട് പ്രോജക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പിന്നെ രണ്ടെല്ലാവരും മൂന്ന് പ്രോജക്റ്റുണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു തമിഴ് സിനിമയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിത്യ സുമംഗലി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് നിത്യ സുമംഗലി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആ അതിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം അതിന് അതൊരു പാരസൈക്കോളജിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ റഷ്യൻ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഒരാളുടെ ഒരാൾ മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഈ സിനിമയും അതാണ് ഒരാളുടെ മരണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മുപ്പത് സെക്കൻഡാണ് ഈ സിനിമ മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ ഒരാൾ മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് മൂന്ന് യാത്രകൾ നടത്തുന്നതാണ് പറയുന്നത് മാനസികമായിട്ട് ഒന്ന് അയാൾ അയാളുടെ ഏറ്റവും ദുരന്തമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച ദുരന്ത നിമിഷത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും ഒന്നുകൂടി ആ പീഡാനുഭവം അയാൾ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിലുണ്ടായ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയാളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപദ്രവിച്ച ഒരാളുടെ മുന്നിൽ വീണ്ടും പോയിപ്പെടും അത് വീണ്ടും ആ വേദന അയാളെ സഹിക്കും രണ്ടാമത്തെ യാത്ര ജീവിതത്തിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല നിമിഷത്തിലേക്ക് അയാൾ പോകും ഇതിൻ്റെ ഇതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചിലപ്പോൾ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ആ ക്ലാസ് മുറി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കാണ് നമ്മൾ കൂടി ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് ആ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് അത് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു നിമിഷം ഏതാണോ അത് അതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ യാത്ര മൂന്നാമത്തെ യാത്ര ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നടക്കാതെ പോയ ഒരു ആഗ്രഹത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം നടന്നോ പക്ഷെ അതിനുമ്പ് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഒരിക്കലും നടക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അത് ആ അയാൾ ഈ മുപ്പത് സെക്കൻഡിന് അവസാനത്തെ യാത്ര അയാൾ അത് നടത്തും മിക്ക ആളുകളും ആ സന്തോഷത്തിലാണ് മരിക്കുക എന്നാണ് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹൈപ്പോസിസ് ആണ് ആ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഇതിനെ ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ അവസാനത്തെ ദേവദാസിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ദേവദാസികളാണ് ഏറ്റവും ഡാൻസിൻ്റെയും നൃത്തത്തിൻ്റെയും പാട്ടിൻ്റെയും ആധികാരിക സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ദേവദാസി ബില്ല് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവസാനത്തെ ഒരു ദേവദാസി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തിരുച്ചെന്തൂർ മുത്തുവേലമ്മാൾ എന്നുള്ള ഒരു തിരുച്ചെന്തൂരിലുള്ള ഒരു ഒരു ദേവദാസി ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഈ സ്വാതിരുന്നാളിൻ്റെ കോർട്ടിലൊക്കെ വന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്തൊരു വലിയ കലാകാരിയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ലൈഫിലേക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഞാൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം തിരുച്ചെന്തൂർ മുത്തുവേലമ്മാളുടെ മരണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അതാണ് ഈ സിനിമ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരൊരു ശിവഭക്തയായിട്ടുള്ള
അപ്പൊ ഹരിയുടെ ഒരു ഒരു അത് ഹരികൃഷ്ണായിരിക്കും അത് ഹരിയുടെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്ക് വേണം കാരണം അതെനിക്ക് വളരെ താതാല്പര്യം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം അത് മലയാളത്തിൽ ഒരു രണ്ട് വലിയ നടന്മാരായിരിക്കും അതിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് വെളിപ്പെടുത്താറായിട്ടില്ല പ്രേക്ഷകർക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന സിനിമയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം അമേരിക്കയിലാണ് എഴുപത് ശതമാനം ഇന്ത്യയിലും അങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു ഒരു അമേരിക്ക വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് ഇത് മൂന്നുമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉള്ളത് പിന്നെ കുറെ ഡോക്യുമെന്ററീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറെ പുസ്തകങ്ങളുടെ രചനയുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തായാലും നമ്മുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മൂല്യം അതിനെക്കുറിച്ച് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മൂല്യം ഇപ്പോൾ ഈ എഴുതാനിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇത് എഴുതുന്ന ഞാനല്ല എന്നുള്ളത് കാരണം പിന്നീട് അത് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്കറിയാത്ത വാക്കുകൾ വാചകങ്ങൾ ചിന്തകളൊക്കെ അതിനകത്ത് വരാറുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു ഒരു കടുത്ത ഒരു ദേവി ഉപാസകനാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എഴുത്തും സിനിമയും ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻസും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഈ ലൊക്കേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഷോട്ട് തരാറുണ്ട് അത് എൻ്റെ കഴിവാണെന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയാത്ത പല മേഖലകളിലും ഞാൻ പോകാറുണ്ട് അവിടെ നിന്നെല്ലാം എനിക്ക് ഞാൻ വിജയിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് കാരണം ഞാനല്ല എന്ന് മാത്രമേ എനിക്കറിയാം അത് അതെന്തോ അതിനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു അതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പിന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലി ഏറ്റവും വലിയൊരു ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് എത്രത്തോളം തീർച്ചയായിട്ടും ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് സ്മിത എന്നാണ് സ്മിത ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദേശീയ അവാർഡ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആ ദേശീയ അവാർഡ് സ്മിതയ്ക്കും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ സ്മിതയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയതിനെ ഡയറക്ടർക്ക് പിന്നീടേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അന്ന് അബ്ദുൾ കലാമിൻ്റെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി അവാർഡ് വാങ്ങി വാങ്ങിച്ചു അത് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ഡോക്യുമെൻ്ററിക്ക് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഡോക്യുമെൻ്ററിയൊക്കെ അന്ന് പൈസ ഇല്ലാതെയും ഭക്ഷണവും ഇല്ലാതെയൊക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അന്നെല്ലാം എനിക്കൊരു വലിയൊരു ഊർജ്ജമായിട്ട് നിന്നതും സപ്പോർട്ട് ഞാൻ തളരുമ്പോൾ ഇതല്ല നമ്മൾ നമ്മളത് വിജയിക്കുമെന്നൊക്കെ പുറത്ത് തട്ടി പറഞ്ഞത് ഭാര്യ തന്നെയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് അതെ പിന്നെ രണ്ട് ആൺകുട്ടികളാണ് എനിക്കുള്ളത് ആദിത്യനും ശശാങ്കനും ആദിത്യൻ ഇപ്പോൾ അവൻ മാതൃഭൂമിയിൽ ക്യാമ്പസ് റിപ്പോർട്ടറാണ് ഇരിങ്ങലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ അവർ അവരുടേതായുള്ള വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കട്ടെ അവർ തളരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് കൈപിടിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങയുമായി ഈ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സമയം പോകുന്നത് അറിയുന്നതേ ഇല്ല പ്രേക്ഷകരും അങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സംസ്കാരവും പൈതൃകവും ഒക്കെ രാജ്യത്തിന് മുമ്പിൽ രാജ്യത്തിനെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അങ്ങ് കാണിച്ച ഈ താല്പര്യം അങ്ങയുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ ഒക്കെ പ്രശംസനീയമാണ് അപ്പോൾ ദൈവം അങ്ങേ ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കെട്ടെ വേർഡ് ടു വേർഡ് ടെലിവിഷൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയും ആശംസകളും ഒക്കെ അങ്ങയുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും നമസ്കാരം എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഇതുള്ളത് ഈ പിന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള ഒരു ഒറ്റ ജന്മേ ഉള്ളൂ ആ ജന്മം ശരിക്കും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഒരു ഉറപ്പും കിട്ടിയിട്ടില്ല പുനർജന്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ജന്മം വളരെ സാർത്ഥകമായി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവസരം കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ശരിക്കും ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ കാണുന്ന ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെപ്പോലെ ഒരുപാട് പേരെ ഈ ചുറ്റും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പൈതൃകത്തിന് വേണ്ടി വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിലേക്ക് എടുത്ത് കാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം സഹായിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാവട്ടെ ഈ അഭിമുഖം സന്തോഷം സാർ നമസ്കാരം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഈ സമയം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം എന്ന ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ ഒരു അതിഥിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ നമസ്കാരം